Welcome to Repletopia. So di video kali ini gue akan ajak kalian melihat si Garaga yang habis makan ular 2 meteran. 2 setengah meter atau 2 meter gue lupa. Daripada kalian penasaran, daripada kalian kepo, mending langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum mulai ke videonya, klik dulu tombol subscribe atau berlangganan. Oke, okay, gue hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, udah pada subscribe ya. Tapi buat yang belum nonton video sebelumnya, nonton dulu ini di atas ini tinggal kalian klik. So, kita mulai ke videonya. Let's go! Kayaknya kali pertama gue review Garaga dengan kondisi yang seperti ini Harus ya makan. Ho, oh, udah banget nih ya Satu, dua, kita lihat Hai Siap Tuh, teman-teman banget Ini perutnya nih ya Ini perutnya, Lalu. sampai segede gini Dan dia mager banget dari kemarin hmm. Itu dia nggak bisa gerak Karena posisinya Sakit gendut ya, sakit Ini pitoknya belum kecerna Iya, iya Jadi Sancanya belum kecerna, tuh dia dia respon, hmm. dia respon dia kayak hising dan ngelihat Alvaro juga pengen gigit. <laughs> <laughs> Karena dia benci laki, Pak. Oh, benci laki sama cewek. Pria sejati, Pak Boy ini, Pak. <laughs> kalau sama cewek gara-gara ini sok dia, santai gitu. Bu, kalau sama laki, oh kan. Pasang-pasang hmm. badan nih. Pasang badan dia lu deketin dia pasti yang hmm. protek gitu. Cuma mau ngelawan juga bingung dia sebab salah. Gua pasrah deh. Oh, <laughs> gua lagi enggak bisa gerak ya lagi. Gara-gara <laughs> udah males banget dia. Ini ini ini, ini lo beruntung banget gue sumpah pertama kali garaga di sini segede ini juga gak? garaga ini pertama gue dapat ya, itu pertama justru banget. malah uh, segede gini tanpa makan tanpa makan? iya tanpa makan cuma kan terakhir ini uh, garaga ini kan uh, kena infeksi cacing tuh pak hmm, yang kutu ya, ya, nah, nah. nah itu sempat kita bedah sama om Heru tempoh hari dan udah keangkat hmm. cuma gue juga lagi observasi nih dia ini sebetulnya masih keracunan cacing di darah atau di kulit hmm. Sekarang kan ada dua model oh, infeksi iya. racin, eh, apa, eh, cacing kan ya? Kulitnya doang sama di dalam? Iya, kalau kemarin kan yang kita cek itu cuma di kulit Mudah-mudahan nggak sampai ke darah Jadi dia masih bisa uh, bagus untuk nyerna makanannya Ini kira-kira berapa meter sekarang? Hampir 4 ya Hampir 4 meter sih, lebih sih kalau kalau 4 meteran 4, berapa gitu Cuma belum gue ukur lagi Cuma kalau untuk timbangan dia ini lebih ke 18 sampai 22 kilo kan berat ya. untuk seekor kobra dan ya. segede gitu ya. ya. Dan ini banget. belum ukuran maksimal, Bro. Masih bisa gede lagi? Masih. Jadi King Cobra Indonesia uh-huh. itu termasuk giant King Cobra. Kita harus berbangga. Enggak juga sih. Ada yang dari tempat lain kayak dari Sarawak. Tapi enggak segede enggak enggak segede yang dari Indo. Gila, Indonesia tuh beragam banget gede ya. Gede banget. Pura punya hewan banyak uh-huh. banget dan keren-keren. Jadi kalau di India itu juga kan bisa gede sama, hmm. bisa sampai ke 7 meteran bahkan Indonesia bisa sampai 6 meter. Cuma ini yang gue bikin prihatin, kenapa sih gue konservasinya ke King Cobra hmm, Kenapa tuh? Karena posisinya, reptilian di Indonesia itu belum ada yang uh, betul-betul ke arah konservasi di King Cobra ini King Cobra, sendiri. karena mungkin melihat dia ular itu banyak di alam, ya. terus galak, galak bisa gede, bahaya, jadi ada yang mau... Betul. Dan, dan kenapa sih uh, King Cobra harus dikonservasi? Hmm. Mengingat satu, dia ini populasinya di alam tau sendiri. Sekarang udah jarang sekali untuk ya? uh, uh, mengingat kan dia banyak diburu untuk jadiin obat, obat di Indonesia. Obat. Tapi menurut lu emang dia bagus gak sih buat obat? Nah kalau itu uh, itu ter- termasuk keyakinan hmm. setiap orang. Setiap orang beda-beda ya. Nah, karena gue juga nggak bisa ngeklaim itu bagus atau enggak. Hmm. Ingat gue bukan juga ahli di bidang itu kan. Dan lu nggak pernah makan itu juga. Dan ya? lu nggak pernah sama sekali mau konsumsi itu. Dan tapi gue juga bukan orang yang fanatik untuk melarang kegiatan itu. Hmm, karena itu, itu emang udah tradisi daerah ya, kan. Udah terjadi. Lama sekali Iya, makan ular, makan biawak, kita nggak bisa larang ya, kan? Iya, betul Cuma kan posisinya sekarang Mengingat dia top predator ular kan Pak hmm, Dia adalah uh, penyeimbang ekosistem yang sangat harus ada Mereka di alam, di alam. Uh, Terus dia teritorial oh. Jadi kalau misalkan lo lihat kobra di sawah, kobra biasa hmm. Itu bisa lebih dari 10 ekor dari satu area Kalau king cobra nggak bisa kayak gitu Jadi misalnya king cobra di sini, satu lagi di sana, di ujung jauh gitu. Jadi dia Yang daerah sendiri-sendiri ya, ya preman daerah dia ya Dia teritorial, jadi kalau teritorial itu terbatas secara populasi di alam hmm, Ya, so. berarti kan hitungannya harus memang dilakukan uh, uh, Apa ya, peran manusia untuk konservasi hmm, betul. Agar nggak sampai punah kan Iya Status so. tidak dilindungi uh, Posisi uh, dari saya sendiri udah masukin dia ke Saitis Apenik 2 Jadi dia udah rentan punah 
sayang sekali ya, kan? makanya harus cepat-cepat dulu sikat makanya kan gue gue mau ya. orang ngomong A ngomong B ngomong C tentang King Cobra tentang konservasi ini gue bodoh amat yang penting gue bisa berperan hmm, gue ada untuk kepedulian terhadap ini ngomong doang ada actionnya buat apa ya, ya, gitu ya? minimal gue nyontohin ke yang sadar betul, betul, bahwa betul. Gak harus kalau tinggi kobra, lo nanam pohon di depan rumah aja itu bisa bikin rumah lo adem kok gitu lo Kayak gitu Ini pertama kalinya, sumber video yang gue liat garanya Tapi, apa-apa lo liat garanya sebenernya lebih kejual sih Lo uh, excited atau... Terus, nih jujur ya kan, gue gak pernah liat King Cobra ada motif kayak garis-garisnya kayak krim-krim gitu, tebel gitu Biasa tipis-tipis terus hilang kan Nah ini ini istimewanya King Cobra dari Sumedang, Pak Jadi hmm. uh, makanya gue bilang Bold ini kan dari Semedang. Hmm. Ini juga gara-gara dari Semedang, cuma beda kecamatan. <laughs> beda kecamatan ya? Iya, be- jauh pak hmm. areanya. Jadi yang kalau misalkan uh, dihitung jarak nih dari tempatnya gara-gara hmm. ke tempatnya si Bold ditemuin, hmm. itu tiga jaman. Hmm, jauh Jadi ya. Memang jaraknya sekitar uh, hampir 60 kiloan. Dan ini terpisah. Kalau Bold ini daerah perbukitan Kapur. Hmm. Kalau gara-gara ini udah jati. Hmm. Bedanya itu. Tapi menurut gue masih ada gak sih kayak gold gitu di alam? Banyak, banyak, banyak. Cuma kan balik lagi ke karena pemanfaatannya bukan untuk pet, uh-huh. bukan untuk piharaan yang sifatnya kayak gue nih. Iya, gue piara dalam artian <coughs> uh, di sini kan memang shelter untuk penyelamatan uh-huh. dan juga untuk uh, edukasi. Jadi kita nggak pernah sering-sering dipegang, dihandle uh-huh. gitu kan? Karena Buk- binatang yang liar yang uh-huh. kecil dipegang-pegang stres, stres. Makanya kan jarang. Uh-huh. Nah, jadi jarang ditangkarin bro, itu nggak dan kalau di tangkarnya juga nggak ada yang mau beli kali kayaknya ada sih ada cuma nggak mungkin mau kan hmm. lu sekarang biasa beli king cobra harganya per kilo kan di kilo oh mainnya dua kiloan ya iya kalau di pengepul kan hmm. mainannya kan di kilo oh. tuh kayak kayak lu kalau kolesteran mau mau makan atau minum darahnya hmm. untuk obat itu kan tradisional kepercayaan tradisional itu uh, lu akan dihitung kilogram jadi per kilogramnya itu seratus lima puluh ribu hmm. dan itu dikali misalkan dia sepuluh kilo nih ya udah satu setengah juta berarti. Nah sekarang kalau hasil ternak dia kan nggak susah gedenya. Uh. Itu 10 tahun dia bisa bisa dipanen. Lo <laughs> kebayang nggak? Oh, eh. Dengan dengan perjuangan se seberat itu dengan sampai dia bisa ukuran konsumsi, hmm. misalkan dua tahun lo panen, lo jual lima juta satu ada yang mau beli. <laughs> Makanya gue bilang green tree panitan uh. di luar negeri harganya antara 2 sampai empat sampai lima jutaan tergantung lokality dan kualitas kan. Iya untuk beli GTP, iya, ya, bener nggak iya, sih? Uh, di sana kan happening banget nih. Akhir gua cek sekarang udah di 30 sampai 40 juta. juta. Nah itu kan di sana. Iya. Makanya kenapa penangkar Indonesia nggak mau jual ke sini, pasar sini? Karena nggak karena... mungkin berani lo beli iya, iya, dengan iya. yang sertifikatan resmi. Iya. Gitu. Iya. Biasa beli 300-500 lo beli yang beratus-ratus kali lipat. Iya nggak akan mau kan gitu posisinya. Makanya mendingan bener kata Alvaro. Banyak kok uh, hewan lain yang bisa di uh, ya, piara dan lebih bagus juga dari itu. itu. tanpa harus lo uh, maksain diri buat biara ya, akhir celaka ya. setuju sih sama komitmennya Alparo nantinya justru malah jadi bahaya ke kitanya Betul, kan kalau aku kan memang alhamdulillah rezekinya juga ada buat ambilnya hmm. oh juga nggak ada rezeki nggak mau pak beli biara resmi apa lu biara yang ilegal tangkap lagi nggak ya. piara sama sekali iya. kan gitu. tapi emang bagus banget sih kita harus bangga sih lihat warnanya iya. lihat emang Indonesia tuh keren banget ya Tokyo banget tapi gue bingung nih rata-rata orang sini nggak mau piara hewan lokal kenapa ya itu mbak Mengira, Mana keren banget loh. Uh, masih masih belum paham mereka okay. sampai mana <laughs> itu keren <kekerjaan> lokal. <laughs> hey, hey, mager banget lu ya. Hey, <laughs> hey. <laughs> dia dia serba salah dia dia mau gerak tuh cuma <laughs> cuma apa emosi sama apa sih? <laughs> gitu loh. <laughs> garaga garaga. Badannya lagi gokil sih emang lagi gedenya nih. Jadi ini tuh ulur paling bisa ngerespon uh, apa ya kita loh pak sebenarnya si garaga ini. Dia juga lo lihat deh mukanya, mukanya hmm. lo bisa bedain nggak sih sama king cobra king cobra yang pernah lo lihat? Yang gue lihat sekarang garaga ya, mukanya lucu, anak baik-baik loh. Ya, <laughs> emang gitu kan? Dia kalau dia udah celong loh, udah gitu. Hmm, itu pacar kan? Lucu bego anak baik-baik dia. <laughs> Bisa sama ini kalau ini kelihatan mukanya sangar. Iya sangar gitu kan. Jadi kalau king cobra itu kan rata-rata gitu kan. Kalau dia itu kayak cabi loh. Iya lucu bego gitu. <laughs> Oh, tapi sifatnya apa kurang ajar ini pak anak pak menurut pak galak banget dia nih <laughs> gitu gitu pak jadi uh, gue sih akan tetap mengikuti kata hati aja oh. sih saat ini posisinya sebisa bisa gue gue adalah seorang uh, hobis mm-hmm. gue pemelihara reptil yang konsisten dari sejak gue emang uh, mulai suka dengan ular dari kecil sampai hari ini pun 
uh, gue konsisten untuk merawat mereka dengan baik dan dari dulu banget lu udah kliknya sama King Cobra ya iya karena gini sebetulnya gue sendiri juga kan uh, bukan berasal dari lingkungan reptiler atau pawang bisa oh. gini lu lu misalkan suka uh, ular dari siapa sih gitu kan hmm. pasti ada ada terobsesi oh, dengan, dengan ada main mo- mo- main ya, 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 ya ada ada modelnya, misalkan modelnya. si A nih gue seneng karena uh, mengingat gini gini gini, oh. gini. kalau gue enggak gue dari kecil memang gue tidak berasal dari keluarga pawang bokap nyokap gue takut banget sama ular oh. terus lingkungan tetangga gue juga ada yang jadi pawang dan di saat gue kecil itu juga tontonan seperti sekarang uh, kayak gue atau lu atau siapapun yang jadi youtuber itu jarang sekali mm. kecuali tontonan discovery yeah, yeah. yang emang nyiarin di tv tv lokal kan betul, betul. kayak steve irwin ah. itu pun nggak jadi uh, obsesi untuk banyak anak di indonesia karena anak di indonesia oh, itu, lah, ya. iya lebih suka nonton orang emang iya, karena nontonin orang memang binatang gue lebih suka itu nah itu makanya uh, gue memang ngalur gitu aja jadi nggak nggak ada nggak ada yang terobsesi dengan apapun dan uh, terajak oleh siapapun dan menurut gue emang kayaknya udah gift sih Gift mungkin dari atas, berkas ya ah, berkah dari yang di atas mengingatkan nggak mungkin lah orang sekarang nyudutin api atau bakar hmm. sampah nggak tersundut dong iya. sama si apinya ah, ya nggak pasti gak? ada aja kan ya terus kalau ini posisinya kan uh, gue beberapa kali sih hampir hampir mati pernah juga gitu kan gara-gara dia gara-gara. so guys thank you banget yang sudah nonton video ini video lanjutannya akan gue upload besok atau lusa biar kalian nggak ketinggalan jangan lupa kita mau subscribe atau berlangganan jangan lupa juga follow instagram gue dan apple topi ada di bawah sini kalau kalian cari perlengkapan reptil cari reptil ada bisa kontak di bawah sini so see you in the next video guys bye bye